بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل تشریح سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کے جو نبی نہ ہو وہ انبیاء سے افضل ہو جائے اس کے مختلف جوابات ہیں ان میں سے دو مختصر سی باتیں پہلا یہ کہ تفسیر ابن کثیر میں سور مبارک علیہ عمران آیت نمبر اکسٹھ مشہور آیت آئے مباحلہ کی ذیل میں یہ روایت ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ انفسانہ و انفسکم اس منزل پر حضور امیر المومن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا نفس بنا کر ساتھ لے گئے نفس کا مطلب عربی زبان میں وہ خود مائی سیلف میں اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں بنفس نفیس وہاں موجود تھا نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو انسان سے بہت قریب ہو اس کو انسان اپنا نفس قرار دیتا ہے سرکار ختمی مرتبت کا امیر المومنین کو نفسی رسول بنا کر مباحلہ کے میدان میں لے جانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ سرکار ختمی مرتبت کو حاصل تھا علی مرتضی ان کے اتنے قریب تھے کہ وہ نفسی رسول کو بھی حاصل تھا اور سوائے اس کے کہ جسے رسول خود استثناء کر دیں رسول نے صرف ایک چیز کو استثناء کیا فرمایا کہ یہ علی انتا منی بے منزلت ہارون میں موسا اللہ انہ لا نبی آبادی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تم نفس رسول ضرور ہو لیکن تم نبی نہیں ہو اس بات کا استثناء خود سرکار ختمی مرتبت نے فرما دیا باقی اگر کوئی اور استثناء چاہتا ہے یعنی جیسے رسول اللہ باقی انبیاء سے افضل تھے اگر کوئی اس سلسلے میں بھی استثناء چاہے کہ نہیں ثابت کیا جائے تو اسے کوئی اور استثناء لانا پڑے گا اور اس کے لیے کوئی حدیث لانی پڑے گی کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہیں پر کہ امیر المومنین سے باقی انبیاء کا مقام بلند ہے جب تک وہ حدیث نہیں آتی ثابت ہوگا اور ماننا پڑے گا کہ نفس رسول کہ ہوتے ہوئے جیسے سرکار ختمی مرتد باقی انبیاء سے بلند ہیں ویسے امیر المومنین بھی باقی انبیاء سے ان کا مقام اور فضیلت بلند ہے سوائے سرکار ختمی مرتبت کے میر سید علی حمدانی شافعی روایت نقل کرتے ہیں اور اس روایت کو تبری نے بھی لکھا اپنی کتاب المسترشد میں محمد بن جریر تبری فرماتے ہیں کہ من حضور نے فرمایا من اراد آئین ذرا آدما الى آدم في علمه وإلى نوح في تخواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في حيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب جو چاہتا ہو ہمارے ہاں بھی کتابوں میں یہ روایت قدر مختلف الفاظ کے ساتھ آئیے مفہوم تقریبا یہی ہے کہ جو چاہتا ہو کہ آدم کو ان کے علم میں اور نوح کو ان کے تقوی میں اور ابراہیم کو ان کے حلم میں اور موسا کو ان کی حیبت میں اور عیسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھے اسے چاہیے کہ چہرے مبارک علی ابن ابی طالب پر نگاہ کر لے محمد بن جریر تبری یہ روایت نقل کر رہے ہیں اور اس ذیل میں میر سید علی حمدانی یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی نوے خصلتیں صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں پائی جاتی تھیں جو کسی اور میں نظر نہیں آتی اس کا مطلب وہ صفات جو الگ الگ انبیاء کی تھیں وہ سب ملا کر ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا کی گئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ